おはようございます。百六十一日目の朝です。今日の予定は。本日は今から富士山を眺めれるスポットに行って、お昼ご飯は桜えびの鍵揚げを食べに行きます。はい、こちらはお友達が美味しいと教えてくれたチェーン店なんですけど、はいうん、楽しみです。はい、そしてその後、柿田川公園というところに行きます。はい、こちらは競馬旅キャンさんがおすすめしてくれた、はい。湧き水が湧いてるところで、うん、なんか綺麗な水があるところです。行ってみようと思います。はい、そしておやつにハート型のコロッケを食べようと思います。はい、これは三島の方かな。うん、では、今日はそんな一日ですが、よろしくお願いします。ほい,いでは、富士の国、田子の浦港公園に着きました。はい、こんな感じですね、全体図は。うんこっちが海で、浜辺にある公園だと思われます。はい、富士山は後ろ。だねだからこの展望広場に行ってここから富士山を見てみようと思います和やかだね、うん、いい公園だと思います着いた,着いたなかなか入り組んでるね登り口いっぱいある、うん、とりあえずじゃあここから登る、はあ、真ん中と3個あるんか、うん、よいしょ本当に飽きるぐらい富士山あるな。ああ<笑>いやいしゃった。ふあここの工場夜景が綺麗ってわけ？ああ綺麗だ。綺麗だけど。<笑>確かにね富士山と綺麗そうだわ。あ富士山のさあ,あれ。あるんだ、名前、うん、これこれボコってしてるなって思ってたんよあーこれねあ本当だね宝永山二つずかあれで千八百メートルさすがやな<笑>いい眺めだわ次は茶畑の方に行ってみようか、うん、はーいそれでは大淵笹葉富士山と茶畑の里に着きましたこれ夏かなさすがにこんな緑なのは結構中入っていけるんだ本当だね入っていいんだね電線の入らない茶畑と富士山の撮影ポイントトイレもありましてねいいですねここは駐車場もあるしそう登ってみましょうか北斎も見たかった大淵笹葉<笑>いいね本当にいいわ枠があるだけでこんなにいいんだねもうちょっと進んでみようかベストポイントまでいいですねじゃあボケる。うん。と。<笑>インスタで見つけた写真の構図がこの辺だったんでチャレンジしてみました。うん、よいしょ。いい場所ですね。うん、なんか観光地化されてるね。かなりね。<笑>ただの茶畑じゃなくて見てくださいって感じでした。うん、でした。それでは。お昼ご飯へ移動しましょうか。行きましょうお昼ご飯です。はい。昭安？うん。っていうところで。お蕎麦屋さんなんだね。そうみたいね。ただこの桜えびのかき揚げがさ、うん、かなり一押しらしい。なんで食べましょう。できます。できます。<笑>
それではこの桜天丼ってやつ頼みました単品で750円ですこの特製玉だれ、うん、普通のやつは 150g だけど 200g だし桜えびもめっちゃ入ってるらしいなんかでかいやつを頼みました聞いちゃった<笑>あとはパンチのこの炙り鶏ハラミのそばと竹、うん、天温卵うまそうやね全然かき揚げ関係ないやつ頼みました<笑>これでも790円安いよな安いセットですごいお得だわシナブルにしました待ちまーすはーい、うん間違えちゃったかき揚げじゃないやつでした<笑>間違えたかき揚げ美味しいって聞いてたのでだからこれも頼みましたこの単品のやつも頼みました<笑>これ桜えびだけだなあ、ありがとうございます<笑>これがかき揚げだねそうだね、じゃあこれまず桜えびだけの、うん甘だれ入り。美味しそう。うまい。ね、めっちゃ美味しそう。甘だれ最高。めちゃめちゃ食べてる。ごめん、すすみ。うわ、すごい。うわ、すごい。違うえこっちうまいっめっちゃ味がエビ、えー、の味がすごいくるうまっご飯がかなり進んでおりますね最高<笑>これ絶対美味しいでしょう、うんうん、炙った味がする炙った味がする炙り鶏ハラミ、うん、なんかそばばっか食べてるね、うん、<笑>美味しい味は？な何味ですか？あのかけそばとかああいう味？うんうんうんうん。いやこの炙りの味は強くて<笑><笑>かなりある。うん。気になるのはこっちだね。これはだいたい想像できる、ね。一緒？うんなんか甘だれがかかってる感じだ。そうね。チクはでかいね結構。うん、でこ。卵割っちゃったら卵。割っう？うん。いいねなんかこじんまりしたチェーン店やね、うん、静岡と愛知にしかないみたいです、うん、それでは食べていくそれではおやつタイムですはい、食堂のおやつタイムは沼津の駅前アナゴコ、うん、どんぐりに行きましためっちゃ商店街あるなんかこういうレトロなやつが流れてくるんだってちょっと見に行こう<笑>どういうことかわかんないですね<笑>流れてくるはい行ってみましょうはい席に着きました、うん、私たちは四日市に着きました四日市に着きました<笑>京都とか大津とか五十三歳ですねこれで、うん、が置いてあって、うん、これに挟むと。挟むと。挟んで、ちょうど来た、ちょうど来た。ここに乗せるの。これ入れていいの？うん。ほい。あ、じゃあ四日市にこれ届けてくださいねってなるわけか。<笑>すごいね。うん。で奥に行って置いてくれるんだね。そう。<笑>面白いね。<笑>待って行きましょう。はい。来た来た。ちょうど四日市こっち見せて。来た。届きました。よいしょと。<笑>後ろ来ちゃうんだ。ごめんね、ちょっと急ぎますよ。よしよしよし、詰まってる、詰まってる。<笑>え、札は。札は取るんだ。よいしょ。よいしょ、百一。バイバイ。画期的すぎるな。画期的なんかな。面白ない。<笑>昔からある方法なんかな。
。こっちか。めっちゃ一緒やん。見た目一緒やな。<笑>チョコアイスと全体なんだけど。見た目は一緒でした。ね、チョコがかかってるから、小豆が。みかんがあるかどうか。<笑>一緒だった。ね、食べやすい。えげつないな結構おいしいもっとさクリームぜんざいってさぜんざいが主やと思ってた、うん、クリームが主でした<笑>エンターテインメントを楽しむということで<笑><笑>じゃあ食べていくよいしょよいしょさよならでしたじゃあ、聞いたのは声に行こうかな<笑>名水百選、柿田川遊水群、キラキラキラーこんな感じですね広い,広いこれで行こうかこれで行こうこの A と B、ここですね、はい、柿田川の最上流、川の始まり、うん気になるね、川の始まり。置いてるんだね。ってことじゃない。すごいね。と、この、なんか青く見える水。はい。これ見て、あっちゃんが言ってました。本当にここが。川の始まり。ないんだよ。ここからスタートしてる。山とかも何にもない。湧き水見に行きましょう。すごい。え。川の始まりに着きました。めっちゃ湧いてるんだけど。見えるかな。めっちゃ気持ち悪い横だけ。なあ。むにむにになってる<笑>すんごいなすごい初めて見たこんなに川が始まるとこ本当温泉のなああいうのやったらよく見たけど、ね、川はないな,ない長い年月数十年をかけて富士山の水がここにたどり着くらしい、うん、今湧いてる水は数十年前の雨だってでこの辺の三島とか沼津とかの人の飲み水になってるってさ美味しそうだね<笑>富士山の水間違いない,い,いなじゃあ第二展望台にも行ってみようかはい第二展望台ですいかがすごい吸い込まれそうじゃーん意外とでかいんだよねそうだよねでかいね一日100万トン湧、うん、いてるってさこれ。湧いてるねすごい,、うん、すごいわ、うん、写真撮る,撮るはいき水が汲めるところがあって、飲んでみる。美味しい？よくわからん、ね。<笑><笑>なんか結構ペットボトルに入れて持って帰っていいみたいね。ねみんなめっちゃ汲んでる。めっちゃ汲んでるね。列ができてたから。ペットボトル売ってるよ。あ、本当だ。あこれでこれ汲むのすごいね。ほんまにこんなんなんや。ええー。まあちょっと今からもう一個行きたいとこあるんで。はい。コロッケ食べに行きましょう、はい、というわけで肉の大村さんに着きました三島コロッケが食べたくてねここにも書いてあるけどハートの三島コロッケ探しに行こうと思います、はいはい、三島コロッケ二つ、はい。このハートのやつ。ハートのやつ。かわいい。ね。と、メンチカツ。はい、こっちはメンチ。ちょっと温かい。温かい。おお、揚げたて。はい。と、鶏ごぼう。うん、お惣菜。<笑>もう売ってたね。<笑>と、レンコンきんぴら。うん。夜ご飯として買いました、はい。そうです。食べてみましょうか。うん。美味しそう、これ。ね。いただきます。ます。うん。予想以上の味です。滑らかめっちゃ。なんだこれ。<笑>コロッケのなんかあんあん。何これ。<笑>すんごい滑らかだね。じゃがいも感があんまりない。うん。スイートポテトみたい。びっくりした。これが三島コロッケですか。美味しいね。うん。メンチもいく？うん。あったかいな。あったかいメンチ。揚げたてやないかい。うま。<笑>うま。<笑>うま。なんか肉だけじゃなくて玉ねぎとかいろいろ入ってるね、うん、シューマイの具みたいな確かに、うん
。では、続きまして、きんぴらと鶏こぼです。はい。こういうお肉屋さんの惣菜なんてあんま食べないよね。美、う、味、ん、しい。しい<笑>伝わってると思うわ。美、う、味、ん、しい。美味しい。ええ。それはそれは。鶏ごぼう。すき焼き風味な感じなんかな。美<笑>味しいね。これが今日の夜ご飯ということですから、ゆっくり食べていきます。それではごちそうさまでした。美味しかったね、うん、美味しかったレンコンの惣菜があっちゃん一押して美味しかったんで、はい、ぜひ買ってみてください美味しかった私は玉ねぎとかキャベツとか入ってるメンチカツがすごい美味しかったんで、うんうん、食べてみてください、はい、それでは今日はこの辺で終了とさせていただきます、はい、明日は三島スカイウォークの方へ行こうと思いますはい、では今日もご視聴いただきありがとうございました,ましたさようなら